En Égypte antique, magie et médecine étaient étroitement associées pour venir à bout de toutes sortes de maladies, de pathologies et de désagréments comme la perte des cheveux. Les sounous, les médecins magiciens, avaient ainsi mis au point toutes sortes de traitements, souvent peu ragoûtants, des sortes de recettes de grand-mère, dont certaines étaient loin d'être aussi farfelues que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Les anciens égyptiens recouraient régulièrement à ce que l'on appelle la magie sympathique. Dans les faits, il s'agit d'associer par exemple une personne à une divinité pour qu'elle bénéficie de son immunité, de ses pouvoirs, de ses relations avec les autres dieux pour guérir. La magie sympathique permet aussi d'opérer un transfert des propriétés d'un animal, d'un minéral, d'une couleur, en fait de toutes sortes de choses vers un être vivant, un objet ou autre. On trouve dans le papyrus Ebers trois recettes de magie sympathique à destination des chauves et des personnes perdant leurs cheveux. Sans de cornes de taureau noir, ce sera bouilli dans de la graisse ou de l'huile. Enduire avec cela. Graisse de serpent noir, verre solitaire trouvé dans les sels, ce sera cuit avec de la graisse ou de l'huile. Enduire avec cela très souvent. S'il est difficile de décrypter le sens donné à ces traitements ou rituels, la différence est grande, on notera le recours à du sang de taureau noir ainsi qu'à de la graisse de serpent noir qui font vraisemblablement écho au problème de l'homme incapable de noircir. On trouve aussi la recommandation suivante. Tétard du canal se sera mis à sécher, broyé et mélangé avec de longs gants hiber. Enduire avec cela après que cela aura été pressuré. Là, il s'agit manifestement d'un cas consistant à associer ou à transmettre des propriétés par le biais de la magie. Chez les Égyptiens, le tétard, Ephène en hiéroglyphe, servait à écrire les centaines de milliers. Image même de l'abondance, les tétards furent donc logiquement sollicités pour que par le biais de la magie, ils puissent influencer le retour à une chevelure luxuriante. Un autre papyrus médico-magique, le papyrus Arst, livre une recette destinée à faire repousser les cheveux d'une personne, même chauve. Remède pour faire repousser les cheveux. Salamandre d'eau, placée dans une boulette d'argile et mise au feu. Quand elle sera cuite, on devra la mettre dans de la graisse ou de l'huile, enduire avec cela très souvent. La posologie ne précise pas si l'animal était placé vivant ou mort dans sa gangue d'argile avant d'être cuit ce qui était une évidence pour l'auteur du papyrus Arst, l'est un peu moins pour nous. Si le remède peut paraître peu convaincant, l'idée était toutefois loin d'être stupide. En effet, il est aujourd'hui reconnu que le massage du cuir chevelu favorise la repousse des cheveux. Quoi de mieux que de la graisse ou de l'huile pour stimuler une microcirculation Car la médication le précise bien, il est recommandé de réaliser l'opération très souvent. Les anciens avaient une logique qui faisait écho aux limites de leur science antique. De fait, la croyance populaire, la religion et donc la magie avaient une place importante dans leur société. Et ce n'est pas parce que nous, avec nos connaissances médicales actuelles, ne comprenons pas toujours les prescriptions antiques que nous devons les juger avec mépris. Certaines posologies s'expliquent par une vérification médicale, d'autres par la magie, et si d'autres encore nous demeurent obscures, elles avaient un sens pour le praticien antique. C'est le cas de ces deux prescriptions très particulières que l'on rencontre dans le papyrus Ebers. Place un tas de chattes, œufs de l'oiseau gabégou, graisse ou huile, ongan hiber. Ce sera bouilli, puis une fois pressuré, placé sur la tête de l'homme. Cervelle de poisson-chat. Ce sera placé dans un vase émis, 
et appliquée à la tête de l'homme incapable de noircir. Qui dit recours à la magie pour faire repousser les cheveux, dit aussi recours à la magie pour atteindre directement son ennemi. Très étonnamment, deux chapitres du papyrus Ebers délivrent deux prescriptions très nuisibles. Autre remède pour faire que la chevelure devienne vide. Vert un arête cuit, bouilli dans de la graisse, huile de moringa. Ce sera appliqué sur la tête de la femme détestée. Autre remède, lotus bouilli. Ce sera mis dans de la graisse ou de l'huile et appliqué sur la tête de la femme détestée. Les deux recettes ne vont toutefois pas jusqu'à indiquer la meilleure procédure pour parvenir à ses fins une fois la mixture réalisée. On l'aura compris, il fallait avoir le cœur bien accroché et une motivation capillaire à toute épreuve pour suivre ces traitements et rituels peu engageants. Pour autant, ne nous hâtons pas de juger ces recommandations comme étant farfelues. C'est une habitude très moderne, suffisante et méprisante. Or, nous jugeons souvent en méconnaissance de la culture et de la mentalité égyptienne. Si les praticiens émettaient de telles prescriptions, c'est qu'elles faisaient sens à leurs yeux, car le point de vue médical n'était pas le seul à être pris en compte. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en cas